Boca Vista, une ancienne caserne de l'armée yougoslave à une dizaine de kilomètres de Sarajevo. C'est ici qu'ont été entraînés ces jeunes volontaires serbes. Leur moyenne d'âge est de 18 ans. Ils ont tous grandi ensemble dans une banlieue de la capitale bosniaque. Pour la plupart, ils n'ont jamais combattu. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre C'est une connerie. C'est tellement beau. J'avais beaucoup d'amis musulmans à Sarajevo. Ma mère est juive, mon père est serbe. Et moi, je n'ai jamais voulu faire de différence entre eux et nous. Puis, maintenant, c'est fini. Nous ne pourrons jamais plus vivre ensemble. Trop d'atrocités ont été commises de part et d'autre. Comment la guerre a-t-elle commencé Ce sont les nationalistes qui ont foutu le bordel à la victoire d'élection. Leur objectif rejoindre plus vite leur milice à Nidarici, un quartier serbe situé au cœur du dispositif musulman de Sarajevo. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir Je ne sais pas. Le peuple serbe a subi des invasions ennemies pendant des siècles. Mais ils sont toujours restés maîtres chez eux. Et cette fois-ci encore, ils vaincront. Et nous voulons ce coup-ci régler les comptes avec l'ennemi définitivement, pour que le peuple ne vive plus dans la crainte.
Mi čekamo dogovoreno razvijen naših mrtvih leševa koji su tu u jednom objektu za njihove mrtve. U međuvremenu se neće pustiti ovi muslimani koji žele da pređe na njihovu stranu dok se ta razmjena ne završi. Po završetku te razmjene mi ćemo obezbijeti svi muslimani na pređu koji to hoće dobro voditi. Est-ce que vous pensez que vous allez très changer aujourd'hui Cela dépend des Serbes et des autorités. En ce qui me concerne, je suis très contente, car je désire aller où cela me plaît. Ja sam sa njima se ovako našao i omišljeni rekao da ćete sad opet otići tamo i opet ćete na nas napraviti. Opet ćemo se vrti. Oni govore ko fol da... Kad mogu samo da pobjegnu, ne budu u ovoj zemlji. Da ne idu u inostranstvo od ovo. Ja mislim da oni opet malo tvoje. Ja mislim da oni opet malo tvoje. Mes parents habitent là-bas, derrière les lignes musulmanes. Tiens, il y a un sniper là-bas. Il y a deux nuages de poussière, c'est là où on vient de passer. Je jouais avec mes copains au football. Là, il y avait les vestiaires. Ça de l'artillerie. J'habitais un peu plus loin là-bas, dans le quartier musulman de Dobrini. Grâce à Dieu, le 15 mai, j'ai pu m'enfuir. Tout ça s'est détruit. Cette guerre doit s'arrêter. Il doit y avoir un vainqueur. Mais en réalité, il n'y aura que des perdants. Les snipers, j'aimerais les empailler. Ils m'ont tué dix amis. J'aimerais les passer à la broche. Pour les autres, le temps viendra s'ils n'acceptent pas la paix. Roma, 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 Roma,
kako da ne. Jer to mi je sad u vojsci sve i date i mama i tata. Nijemam kome, mislim da se nešta prožavim ako mi nije jedino mogu drugom. Jer mi sad roditelj nije isti tu, već smo mi malo možda stari i svačamo jedan drugog. Je pense qu'il est trop tôt pour dire oui, la Bosnie-Herzégovine existe en tant qu'État, puisque ce n'est pas un État, puisque ce n'est pas un pays, c'est la République yougoslave. C'était déjà très compliqué avant, mais maintenant... J'ai rêvé que j'allais au bord de la mer cet hiver. <rire> J'y suis déjà allé il y a peut-être deux ans. J'adore la mer. Votre famille était à Belgrade Oui, à Belgrade. Ma femme, mon fils, sont dans l'appartement de la tante de ma femme. In the flat of, of aunt of my wife. Ils ont eu beaucoup de problèmes parce que l'économie n'est pas bonne et tout est très cher à Belgrade. It's very, very expensive now in Belgrade. Mais pour mon enfant, à son âge, c'est mieux qu'il soit à l'abri. Il peut marcher librement, jouer. Jouer avec les autres enfants. Au grand désespoir de Zoran, il nous faut faire demi-tour. Impossible de passer à travers les lignes musulmanes. Pourtant, Nizarichi n'est qu'à quelques centaines de mètres. Il va nous falloir contourner le dispositif ennemi par la montagne. Ici, c'est presque la paix. Pourtant, nous apercevons de temps à autre des bunkers construits sur le champ des collines. Des lignes de défense, me dit Zoran. En fait, nous sommes en plein dans le dispositif d'encerclement de la capitale bosniaque. Moi, je suis un montagnard, je faisais de l'alpinisme. Je n'ai jamais eu d'armes de ma vie. Je n'ai jamais tué de gibier de ma vie. J'ai un ami qui a été tué. Il était très lié. J'étais très très lié avec lui. On jouait ensemble au foot. On se marrait bien. Je l'ai descendu dans les broussailles là-bas. Ils attaquaient nos positions. C'était un musulman. Lors d'une importante attaque sur notre village, des enfants ont été pris pour cible. Moi qui ne voulais pas prendre les armes, je crois maintenant qu'il faut éliminer les musulmans. C'est devenu un plaisir pour moi. Moi, ces guerriers, je vais les faire enterrer ici avec Ovici. Avec cette inscription, ici gisent des soldats musulmans morts en attaquant Vojkovici. Pour que les gens plus tard puissent savoir qui était l'agresseur et qui se défendait.
Zoran. Oui, c'est mon ami. Zoran, Petrovic, Spinesa, Zarko, ils sont nombreux. Tu as participé à des actions avec eux Oui, j'étais avec eux dans les combats entre Tornova et Kieva. C'est là qu'ils sont morts, deux de nos amis. Mais Zoran, pourquoi tu fais toujours le pitre <rire> Ça me tient en vie. Parfois, je me demandais ce que je devais faire pour rester en vie, pour éviter d'être touché par un projectile. C'est vraiment l'enfer, la mitraille. Nous sommes présentés ensemble, nous avons fini nos places ensemble. On se bat ensemble. On fait tout ensemble. Un ordre nous arrive renforcer pendant quelques jours la défense d'une usine d'armement lourd. Nous attendons la nuit, car les tireurs embusqués veillent. Depuis le 20 mai, dès le déclenchement du conflit, dès que les embouilles ont commencé. Ferme ta gueule, boss, rien d'autre. Mais personne parmi nous n'a pris les armes et a été au front. Pourquoi tu l'appelles la baguette, ton pote Parce que... Il est grand il est maigre. Et puis, euh, <rire> c'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom. Est-ce qu'il a peur On a tous peur. Cette fabrique n'est défendue que par ses ouvriers, dont beaucoup d'ailleurs sont depuis très longtemps à la J'ai travaillé dans cette usine pendant 15 ans. Je fabriquais des boîtes de vitesse. Maintenant, je la défends.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Je range ces pièces pour éviter qu'elle roule. Il faut emballer tout cela, il faut essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Le ministre bosniak, invisible, contrôle grâce à leur sniper les trois quarts des bâtiments. Il nous a foutu dans la merde, cet enfoiré. Dans la guerre. Le vieux monde dit qu'il y a trois ou quatre on pouvait contrôler l'usine et ses environs. En fait, lors du dernier accrochage, sur 12 mecs, quatre ont été tués. Où sont-ils partis Combien de fois va-t-il me poser cette question Qu'est-ce que j'en sais, moi Enlève ta caméra, je sais pas, enfoiré. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle. Direction la France. Paris, mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastos dans la tête. Tu es tué. Deux heures plus tard, on t'oublie. Tu étais un bon ami. Comme si tu n'étais jamais né. C'est comme ça chez nous. Philippe je partirai de ce pas, je ne reviendrai jamais. Mon père a essayé de m'obtenir un visa avec Nada, ma copine. Je vais partir à Sydney. Elle a obtenu un visa, mais elle est partie. Elle a fait un petit signe d'adieu à l'aéroport. Et maintenant, elle doit sortir avec les kangourous. Ah, c'est la petite nana dont tu me parles tout le temps Que je la connaissais avant que ça n'éclate. Et puis elle est partie. Je n'ai plus eu de nouvelles. Enfin, nous voilà repartis vers Nidjarekshu. Il nous faut rejoindre une voiture qui attend à une dizaine de kilomètres de là. Au détour d'un chemin, une ferme transformée en fabrique de Slivovic, l'alcool national serbe. 
Ali tako ta politika nesretna Voilà, avec cette politique de manœuvre, nous en sommes là. Des hommes innocents s'entretuent. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça va recommencer dans 10 ou 15 ans À votre santé, que Dieu vous garde Cache ton ventre Mais au contraire, qui veut que je suis fort De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises. Quand je pense à tous ce gâchis. Cela serait bien qu'ils aboutissent à un accord, mais pour qu'il ait une valeur, il faudrait tout de même qu'on le consulte, que l'on demande aux gens qui sont ici et qui se battent ce qu'ils désirent. En tout cas, tout accord de paix est évidemment le bienvenu, mais à cette condition. Si Dieu voulait que ça s'arrête, ça s'arrêterait. Moi, je voudrais que ça s'arrête. On serait tous heureux que ça se termine. On en a marre. On en a marre de se faire tirer dessus. On en a tous marre. On ne peut plus sortir. On se cache tout le temps. Tout le temps. Nous sommes obligés de faire le tour de Sarajevo par le nord. Nous croisons des convois humanitaires de l'ONU bloqués depuis des jours par les autorités serbes. Cette route permet à l'armée de ravitailler en armes et munitions Elidja et Midiarechi. Nous croisons beaucoup de matériel lourd envoyé pour l'hiver sur les lignes de front. Car, dans quelques jours, avec la neige, cette voie deviendra impraticable. Nous arrivons sur les hauteurs de Bogotcha, où sont installées les batteries de canons qui pilonnent sans cesse Sarajevo. On tu vois le petit terrain là-bas La maison rouge. Tu tires là, sous la maison. Il y a des hommes qui sont planqués. Vise aussi un peu sur la droite. Attendez un peu qu'il soit découvert. Vas-y Vogotcha, le lendemain matin. Nous découvrons un autre monde, sorti directement de la guerre 14-18. Partout, des tranchées, de la boue, une guerre de position. Les combattants sont des paysans qui n'accepteront jamais l'idée même d'un état interethnique. Ici, la terre est aux Serbes et disent-ils, le restera, du moins tant qu'ils vivront. Les positions musulmanes sont en contrebas. 
à quelques centaines de mètres. Les snipers de tous bords guettent le moindre frémissement de la forêt. La moindre alerte est ponctuée par un tir de barrage. Et si tu étais fait prisonnier Non, je ne tomberai pas vivant entre leurs mains. J'ai pas envie d'être torturé. Je, je dégoupille ma grenade et... Salut. C'est une sale guerre. Les snipers sont-ils des assassins Oui. Ils ne tuent pas seulement des soldats. Ils tuent les femmes et les enfants. Tout ce qui bouge. Pourquoi ne voulais-tu pas qu'on sache que tu étais un sniper Parce que tu aurais eu un préjugé envers moi. Ça te plaît des snipers Ça m'est égal. Je peux être sniper ou autre chose. Ça m'est égal. C'est tombé sur moi, comme ça. Une patrouille de reconnaissance est envoyée vers les lignes ennemies. Plus à gauche, à 50 mètres de l'arbre. C'est là que commencent les tranchées ennemies. Le sniper est là, à 20 mètres. C'est là qu'on a perdu deux hommes et qu'on a eu du mal à récupérer. Je suis de Belgrade. Vous êtes d'un commando Je suis volontaire serbe. Mais vous êtes venu à Bogotcha. Pourquoi faire Je viens aider mes frères de Bosnie. Okay, you, you go now just slowly and down. Okay. Like this. Very, very close here. Okay. Okay, you go. Go, go.
судим. Après Ilija que nous traversons, nous arrivons enfin à Sarajevo. Là-bas, au loin, l'usine fameuse brûle. Elle a été bombardée depuis plus de deux jours. L'ONU tente de s'interposer entre les lignes de front, en vain. Zoran, Niki, la baguette ne dissimulent plus leur joie. Ils sont enfin arrivés à destination. Chez eux, à Nizarechi. Au quartier général, ils sont immédiatement pris en charge par la milice. Bien sûr que je suis heureux. Après deux mois d'absence, revenir à Nizarichi, à la maison. Direction la ligne de front. En face de nous, rien que des ruines. Au loin, le quartier général de l'ONU, le village olympique et la partie de Dobrunia que les forces bosniaques ont réussi à conserver malgré la pluie d'obus qui s'est abattue sur ce quartier. Sur la première ligne, un bâtiment d'un étage, l'école de Zoram. C'était la classe principale. Je n'aimais aucune matière, je n'aimais pas étudier, mais je me débrouillais. En haut, c'était les maths. Il y avait un aquarium. Tous les jours, je prenais un poisson dans un sac en plastique. C'était là, à côté d'une table, sur un des piliers. Ça me donne des frissons. C'était la place de mon frère, et moi j'étais ici. Ici j'ai gribouillé Zorka, ou quelque chose comme ça. Que j'enlève mon casque. Voilà mon cahier de notes. On avait une prof serbo-croate et à 5 et 6 copains, on avait décidé de lui faire une farce. On avait collé une punaise avec du chewing-gum sur sa chaise. Quand elle est rentrée, on s'est tous levés pour la saluer. Et elle a dit « Bonjour les enfants, comment allez-vous » Aujourd'hui, on va étudier. Et elle a fait un bon en hurlant. « Zoran, est-ce que c'est toi ?» C'était le bon temps. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble J'avais plein de copains musulmans et croates. Qu'est-ce que vous aviez comme professeur La majorité des profs étaient musulmans et croates. Il n'y avait que 4 ou 5 serbes. 
Gdje? U odrušku. Malo. Malo je to. C'était comme ça dans cette école. Pour moi, c'est horrible de voir tout ça. Pourtant, on était tous ensemble dans cette école. Même les parents y venaient. La classe est finie. Ding, 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 ding. Tiens, une voiture qui passe. Merveilleux. Viens voir. Je l'ai eu en pleine tête. 